Pemirsa MNC Finance menggelar rapat kerja nasional di penghujung tahun 2020. Selain melakukan evaluasi kinerja dalam rakernas ini juga membahas pencapaian target pembiayaan di tahun 2021 mendatang. MSC Finance menyelenggarakan rapat kerja nasional secara virtual pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2020. Rakernas yang dihadiri oleh segenap jajaran direksi dan karyawan head office ini juga diikuti oleh 45 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam arahannya, eksekutif chairman MSC Group, Hari Tanusudibio menekankan pentingnya menerapkan bisnis model yang benar dan memaksimalkan layanan digital untuk mengejot kinerja di tahun 2021. Strategi ini diyakini dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya efisien jika teori marketing 5P mampu diterapkan oleh MSC Finance. Ingat baik-baik, ya 5P ini ingat baik-baik. Produk, price, place, promotion, and people. ya. Dan produk itu mencerminkan bisnis model kita. Jangan kita menciptakan produk yang kita tidak punya kompetensi. Jangan kita masuk ke produk yang sudah sangat di red ocean, yang very kompetitif. Ya. Jangan kita masuk ke produk yang sudah sunset. Tiga hal ini harus dihindari. Ya. Rekeras MSC Finance 2021 diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyatukan visi antar departemen dan cabang yang ada di seluruh Indonesia, sehingga dapat bersama-sama maju dan tumbuh untuk mencapai tujuan perusahaan. Di tahun 2021 nanti kami mempunyai target 1,8 triliun di mana 1,8 ini kami bagi menjadi tiga produk, salah satunya factoring, kedua refinancing untuk properti, ketiga refinancing untuk mobil bekas. MSC Finance optimis dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Masyarakat yang membutuhkan pembiayaan bisa menggunakan tiga produk pembiayaan multiguna dari MNC Finance. Di antaranya MNC Express, rumah bersertifikat, dan anjak piutang. Dengan total mencapai 1,8 triliun rupiah. Tim Liputan Nine News melaporkan.